Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Nationaal migratiebeleid vereist overheidsbrede aanpak en internationale samenwerking. SAMAP stimuleert samenwerking en waardeketen platform voor actoren niet hout bosproducten. Aspirant arbeidsinspecteurs worden onderricht in veiligheidsaspecten. En Surinaamse en Amerikaanse militairen renoveren drie scholen. Om te komen tot een nationaal migratiebeleid is een overheidsbrede aanpak en internationale samenwerking van eminent belang. In dit kader worden functionarissen van de interministeriële coördinatiewerkgroep voor migratie getraind in de diverse migratievormen. Het betreft een voortzetting van de training The Essentials of Migration Management, welke in juli 2022 heeft plaatsgevonden. Deze driedaagse bijeenkomst is op dinsdag 18 april van start gegaan in Courtyard by Marriott. Wij spraken Dina Westva, onderdirecteur Consulaire Zaken en Personenverkeer van Bibbes. Inderdaad um, organiseert het ministerie in samenwerking met de internationale organisatie voor migratie de training bestemd voor voornamelijk uh, overheidsfunctionarissen. Um, zoals u weet um, heeft de regio, maar ook de rest van de wereld, heeft te kampen met um, migratietrends. En um, hoewel de Surinaamse samenleving is opgebouwd door um, nazaten van de vele migranten die uh, eeuwen geleden um, naar Suriname zijn gekomen, moeten we zeggen dat Suriname um, nog veel te leren heeft op het gebied van migratie. Deze training wordt aangeboden aan voornamelijk overheidsfunctionarissen die op strategisch, maar ook op operationeel niveau te maken hebben met de uitvoering van het migratiebeleid. Deze functionarissen worden getraind, krijgen tools aangereikt om dus hun taken veel beter te kunnen uitvoeren. Um, sowieso krijgen ze tools aangereikt om dus um, um, vriendelijker uh, om te gaan met migranten. Om eigenlijk het um, migratiebeheer um, diepgaand te begrijpen en um, conform uh, de kennis die ze hebben dan ook uh, de taken beter uit te voeren. Dus hier hebben we het ministerie van um, Bibes, het ministerie van Binnenlandse Zaken, we hebben het ministerie van AWJ, we hebben het ministerie van uh, Justitie en Politie, um, het ministerie van Sosavo is ook vertegenwoordigd, maar ook het ministerie van Onderwijs, omdat migratie cross-cutting is. Laat me dit Ervan zeggen. Dit is de tweede keer dat de training verzorgd wordt. Um, we hebben vorig jaar in uh, juli uh, 2022 is deze training um, voor de eerste keer verzorgd. Um, ik moet zeggen, um, de belangstelling was groot. Vandaar dat we dus de groep moesten splitsen. Um, eerder zijn inderdaad um, vertegenwoordigers van immigrantenorganisaties getraind. Um, en vandaag weet ik niet zeker of uh, er tegenwoordigers erbij zijn. Maar in elk geval in de eerste training um, hebben zeker um, vertegenwoordigers van immigrantenorganisaties geparticipeerd. U moet deze training zien in het kader van het um, migratie, uh, het Nationaal Migratiebeleidsplan dat um, Suriname in samenwerking met uh, IOM, de Internationale Organisatie voor Migratie, aan het voorbereiden is. Um, de training is dus ook bedoeld om de mensen 
mensen die um, moeten werken aan het ontwikkelen van het beleidsplan, het nationaal beleidsplan, om die mensen ook meer bagage te geven. Zodat um, we ervoor zorgen dat wanneer het beleidsplan af is, dat we weten dat het een gedegen um, beleidsplan is. Waarbij dus ook um, de, de visie van um, um, de verschillende stakeholders zijn meegenomen. Um, na deze training komt de evaluatie. En uh, na de evaluatie zal um, de instelling komen van een interministeri interministeriële um, commissie voor internationale migratie. Het is die commissie die in samenwerking met IOM zich gaat buigen over uh, het raamwerk om dus te komen tot het ontwikkelen van een, migratie, een nationaal migratiebeleidsplan. Landbouwers, agroproducenten, verwerkers en vertegenwoordigers van diverse organisaties en ministeries zijn bijeengekomen om een aanzet te doen naar de opzet van een waardeketenplatform voor de niet hout bosproducten, oftewel non-timber forest product value chain. Dit platform kan voor deze doelgroep als basis dienen voor samenwerking, verbetering van producten en productiecapaciteit en partnerschappen lokaal en internationaal. De eerste non-timber value forest product value chain meeting en workshop heeft op dinsdag 18 april plaatsgevonden bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. The workshop today is bringing together what we call the non-timber forest product sector. The non-timber forest products are those products that are from the nature, from the forest of Suriname. They are not cultivated like rice, like vegetables, like cassava. They grow there naturally and they are collected often by the people. And they have a strong potential for economic development and markets for Suriname. Uh, there has been little effort and little known about that potential. It's a niche market. Suriname has almost 98% of its territory under forest and so far it's been exploited for the timber products only and we believe there are more other products that come from there. Oils from you know maripa, fruits like awara, coconut, cacao, honeybee products, herbs, medicinal herbs and so on. Many products that Suriname has there but has not been uh, exploiting them properly. So this workshop is bringing together the stakeholders of all these subsectors. We call them the non-traditional sector with a strong market potential and many opportunities for Suriname. And uh, who is the workshop today? The workshop today is bringing, as I said, the stakeholders of five clusters. We have producers of acai, we have producers of honeybee products, we have producers of cacao and coconuts, and also we have producers of oils and herbs. All together are going to work on identifying what is the vision for this sector, what is it they want to achieve as a group together. They also will identify what are the critical issues, the critical problems, but not only the problems, also the solutions. How to address those bottlenecks that will allow Suriname to take advantage of their natural products. We want to help them facilitate the encounter of the public and the private sector to work together for building this new value chain platform. Who are the participants today? Participants come from different uh, uh, clusters, as I mentioned. They, we have producers, farmers, farmers. We also have processors, uh, small enterprises and businesses that are in the processing, exporters that are already exporting some of the products of Suriname. We have institutions of the public sector, the Ministry of Agriculture, Ministry of Economic Development, Ministry of Regional Development, but also organizations that provide services, the financial sector, credit, bank institutions that provide access to finance, uh, input uh, importers of goods and services that are needed for the sector. What is the main goal of SAMAP with this project? With this project our main goal is to support Suriname to develop 
at least three main value chains. Those value chains are the platforms that would allow Suriname to take advantage of market opportunities. But we need to work from the beginning. We need to work from production to consumption. We are bringing an integrated approach for this process and with the non-timber forest product this will be our third platform already established in Suriname and is a dynamic process. It's just the beginning of a process where stakeholders will, ta will take ownership of their own activities, they will organize themselves, they will have a plan and implement their plan in the uh, next five years that will allow the country slowly to take those market opportunities. It's a long road, but we need to give the first step, which is what we are doing today. De aspirant arbeidsinspecteurs die sedert augustus vorig jaar in opleiding zijn tot junior arbeidsinspecteurs zijn nu in de fase waarbij zij praktijkervaring opdoen in veiligheidsaspecten. Het gaat om de onderdelen asbestsanering, stoom- en damptoestellen en zandstralen. In dit verband zijn er in de eerste week van april 2023 veldbezoeken geweest aan verschillende bedrijven in Suriname. De aspirant-inspecteurs hebben een bezoek gebracht aan de NV Melk Centrale, waar zij zich konden oriënteren op de controle en keuring van stoom- en damptoestellen. Bij de Surinaamse Dok- en Scheepsbouwmaatschappij NV, SDSM, werden zij onderricht in de veiligheidsaspecten bij het zandstralen van schepen en boten. Verder mochten ze bij een woonpand, de Marienburg, gadeslaan hoe aannemingsbedrijf De Ster overging tot asbestontmanteling. Het doel van deze fysieke oriëntatie was om kennis op te doen over de rol van de arbeidsinspectie op het vlak van asbestsanering. Tijdens de oriëntatie hebben de aspiranten inzicht kunnen krijgen in hoe de controle plaatsvindt en waarop er gelet moet worden. Ook werden ze ingeleid in het proces van keuring van de toestellen. De groep bestond uit 24 aspiranten waarvan enkele hun werkzaamheden in Nikeri uitvoeren. Dertig leden van de South Dakota National Guard vertoeven momenteel in Suriname om gedurende twee weken samen met Surinaamse militairen van het commando Civiel Technische Werken renovatiewerkzaamheden uit te voeren op de OS Blauwgrond, OS Marienburg en OS Brokopondo. Het project, dat bekend staat als de Vertical Engineer Project, is onderdeel van het State Partnership Programma tussen het ministerie van Defensie en de SGNG. Naast de renovatiewerkzaamheden ter waarde van meer dan 90.000 US dollars ontvangen alle leerlingen van de voornoemde scholen een tas compleet met schoolspullen. De scholen ontvangen elk ook kunstbenodigdheden en een kast om deze spullen op te slaan. Deze spullen met een waarde van meer dan 50.000 US dollars is een donatie van de US Southern Command. De donatie van de eerste schooltassen vond op zaterdag 15 en zondag 16 april plaats. VS-ambassadeur Robert Foucher zegt dat de samenwerking tussen het Surinaams en Amerikaans leger mogelijkheden aan de Amerikaanse militairen biedt om kennis met Surinaamse militairen uit te wisselen. Volgens de VS-ambassadeur kunnen de Amerikaanse militairen kennis opdoen op het gebied van civiel-technische werkzaamheden in een onbekende omgeving Daarnaast kunnen zij ook leren werken met nieuwe soorten materiaal. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.